ഹലോ കശ്യപ് ആയുർവേദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിനോട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൈൽസ് ഹിസ്റ്റുല ഫിഷർ മുതലായ രോഗങ്ങളിലെ വേദന മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുകയാണ് പൈൽസില് വേദന ഉളവാക്കുന്ന ഒരു തരം പൈൽസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ പൈൽസും വേദന ഉളവാക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ പൈൽസിൽ വേദന ഉളവാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം പൈൽസ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് ത്രോംബസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ത്രോംബസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് അപ്പൊ ഈ ത്രോംബസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെ വരുന്നു എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വേദന കുറയ്ക്കാം അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ത്രോംബസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ത്രോംബസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് ത്രോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം കട്ടി പിടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം രക്തം രക്തക്കുഴലുകൾക്കുള്ളിലൊക്കെ മറ്റും കട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ത്രോംബസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേയുള്ള ഹെമറോയിഡ് അതായത് ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ പൈസിനെ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഇതിൽ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന മലദ്വാരത്തിന് പുറത്ത് വരുന്ന ഹെമറോയിഡുകളെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് മലദ്വാരത്തിന് പുറത്തുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമ്പോഴാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അപ്പോൾ ത്രോംബസ്റ്റ് ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രോംബസ് ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രോംബസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലദ്വാരത്തിന് പുറത്തുള്ള ബ്ലഡ് വെസലുകൾ രക്തക്കുഴലുകൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്തം സ്കിന്നിന് അടിയിലേക്ക് വരികയും പുറത്തേക്ക് വരില്ല സ്കിന്നിന് അടിയിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ സ്കിന്നിന് തൊട്ടടിയിലായിട്ട് രക്തം കട്ടപിടിച്ചു നിൽക്കുകയും ആ പുറത്തേക്ക് വന്ന രക്തം കട്ടപിടിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ത്രോംബസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വെല്ലിങ്ങും ഒരു വേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഇതാണ് ത്രോംബസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായിട്ട് രക്തം കട്ടപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പൈസിന് പറയുന്ന എല്ലാ തക്കാത്തരം കാരണങ്ങളും ഇവിടെയും ബാധകമാണ് ടോയ്ലറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായി മുക്കുക സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക മലബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർ ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ സമയം ടോയ്ലറ്റ് പോയി മുക്കുക രണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുക ഇരിക്കുന്നത് മൂലം കൂടുതൽ പ്രഷർ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുകയും ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് പ്രസിൽ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക കൂടുതൽ സമയം ബൈക്ക് ഓടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലും വരും അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ പൊട്ടാനുള്ള കാരണം ബ്ലഡ് പ്രസിന് പുറമേയുള്ള മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ബ്ലഡ് പ്രസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലഡ് പ്രസിൽ പൊട്ടും ബ്ലഡ് വെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബ്ലഡ് വെസ് ആവണമെന്നില്ല നമ്മുടെ നേർത്ത രീതിയിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകളായിരിക്കും ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടിയിട്ട് സ്കിന്നിന് അടിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് വരികയും ആ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സ്കിന്നിന് അടിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടി സ്കിന്നിന് അടിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് ആവുകയും ആ ബ്ലഡ് അവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും ആ കളക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കുകയും കട്ട പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ട് മാറും വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലാണ് വരിക പേഷ്യന്റ് നമ്മളോട് പറയാം എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര വേദനയും അവിടെ ഒരു തടിപ്പു ആ ഭാഗത്ത് ഒരു തടിപ്പു ഇതാണ് ലക്ഷണം പറയാം ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഉള്ളിൽ ബ്ലഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു നീല കളറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു നീല കളറോട് കൂടി കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ കാണണം
കാട്ടപ്പ കഷായം ഉണ്ടാക്കി കാട്ടപ്പയുടെ ഇല എടുത്ത് കഷായം ഉണ്ടാക്കി ഇരിക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് പെരുവണത്തിന്റെ ഇല തിളപ്പിച്ച് കഷായം ഉണ്ടാക്കി ഇരിക്കാം വേപ്പിലയിൽ ഇരിക്കാം അങ്ങനെ വേപ്പിലയിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് കഷായം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇരിക്കാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇടാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം വേപ്പില പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇടാം അതുപോലെ കാട്ടപ്പയുടെ ഇല അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇടുക ഇത് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡയറ്റിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിനാൽ ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ധാരാളം പഴങ്ങൾ കഴിക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഈ മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക മൈദ കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക കൂടുതലും തവിടടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുക മുളപ്പിച്ച പയർ മുളപ്പിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് തവിടടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങാതെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ് കോഴി തവിടുള്ള അരി കൊണ്ടുള്ള ചോറ് മുതലായവ നല്ലതാണ് ഇലക്കറികൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക സലാഡ് കഴിക്കുക പച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള സലാഡ് കഴിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ മലം സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും വേദന കുറയുകയും ചെയ്യും ശിശുബാധ ചെയ്യാം ഇനി ഇതുകൊണ്ടൊന്നും വേദന കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വന്നേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ പലതും വേണ്ടി വന്നേക്കാം അപൂർവമായിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ കട്ട എടുത്തു മാറ്റി വളരെ കുറച്ച് വലിയ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആ കട്ട രക്തക്കട്ട എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷേ രണ്ടാഴ്ചയോളം സമയമെടുക്കാം ഈ രക്തക്കട്ട പൂർണ്ണമായി അലിഞ്ഞു പോകാൻ പക്ഷെ രക്തക്കട്ട പൂർണ്ണമായി അലിഞ്ഞു പോയാലും ആ തടിപ്പ് പൂർണ്ണമായും പോകണമെന്നില്ല ആ തടിപ്പ് അവിടെ അവശേഷിക്കുകയും അതൊരു സ്കിൻ ചുളിവായിട്ട് ഒരു സ്കിൻ ടാഗ് പോലെ ഒക്കെ അവിടെ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരിക്കലും ആ തടിപ്പ് പിന്നെ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു രോഗമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്ര എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും വരാറുണ്ട് ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രോമ്പസ്റ്റ് ഹെമറോയിഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യും ഇതുപോലെ മറ്ററിവുകൾ ലഭിക്കാൻ കശ്യപ്പ് ആയുർവേദ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മറ്റൊരു അറിവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം Thank you.